80点まで行って金魚ですかね。うん、あれに使うキーマンをと両方に酢豚やら発泡菜の。
紙を上に上げて具を海苔の代わりにしてくっつけて何個ぐらい取るんですか金土は45枚積むかなこれが1個が17個の7列12月なんかこれ8枚からね積むんよ
マカロン混ぜると今回ねちょっと待ってね今から混ぜるのあれ持ってくるんですいいですか<音楽><音楽><音楽>
はい、すぶったはい<音声>ラーメンセット。豚骨醤油。豚骨醤油。村大北広島あたりは豚骨醤油じゃないかな。うん、塩もあるし、どこも一緒ぐらいよ、ベース的に。味噌ちゃんとネギラーメンは結構だよね。うん、ネギラーメンも出るんですか。だいたいおじいちゃんみたいなの多いかな。<笑><笑>と処理していけるんだよね。あいつがだいたい年配者が多いからね。ネギラーメン食べて。
io mi sono la niente そうだね、美味しいね。ミステルこれるんですか。若い時にはこの辺割らしたがね、今年を拾ったき。でかいな。でかいな。はい、ありがとうございます。でかいな。あ、そっちで食べよう。でかいよね。大丈夫。大きいな。みんな食べれるんかいの。そして満面の笑み。うん、うまい。衣ほどよいサッカー感で中も、あ
ってるけど、ちょっと。もうそんなのもう黙れてやろうっていう。
のスッと。
guy.
のはキムチ焼き飯と揚げそばとしてです。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。
を使うスープで突き出しでうちはやってますね、はい、家庭より多い背脂の量を使用してること、うん、煮込んで甘みを出していくんでコクがだいぶスープに入ります井上製麺の麺は風味がよその製麺所とは全然違う、まあ、うちお産連れが多いんですけど伸びにくいですね芯があるような感じで食べれる。のも、一番大きい身を、取ってもらって、うん、特注ですね、これは。チャーシューは多い時で、三十キロ。これもずっと、突き出し、突き出しで、やってますね味が染みるので結構時間がかかりそうなあということで5時間ぐらい経ちますね中までゆっくりじわじわ火を通してパサつかないように火力を見ながらはい<笑>あうちはもう精肉店さんにお願いして焼肉屋なんで肉にはこだわりたいなと思ってよそにない聞いて大判のチャーシューを仕入れようと思ったのがきっかけですかね単品のラーメンでもチャーシュー麺頼んでないですとか言われたりする時もありますねチャーシュー自体薄味にはしてますねラーメンの出汁の方を感じてもらいやすいようにうちは当店は薄めで入れてますね、うん、もう全部今日で使うやつ三百から四百。ぐらいかなーっていう風に。あ、昼夜問わずラーメンはずっと、もう。あ、そうですね。なんで夜とかでもやっぱ、ラーメンやってますかーと。うーん。最後に入れたのがクイックショウユっていう感じです。これはあのメニューにあるユニ焼肉丼セットっていう。<笑><笑>焼肉丼のセットとチャーハンセットと今日日替わりでチャーシュー丼っていうのをやるんですけどやっぱその3つはずっと入れ続けるます。
Ну, 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 の頃にここでバイトを始めて20歳まで勤めたんです区立は39ですねこの道ラーメン51っていうのやりましたね牛ちゃんは焼肉屋さんで昼だけのこの道ラーメン提供というので初めはどずっとずつやっていきましたね今昼より両方ではい先代との思い出話はもう息子のように可愛がってもらったですし来られはしたですけどすごい愛情あってもうほんま父みたいな人でしたねそこの意思を継いで自分もここの牛ちゃんっていうのをずっと守っていきたいなと思ってそうは何分前から並んでるんですか。十五分。十一時過ぎてきたら、後ろの方やね。あ、ラーメンと焼肉どちらで来られたんですか。でもラーメン、焼肉丼セットで。皆さん今日はどちらから来られたんですか。福井県。お店には結構来られるんですか。僕は三回目。僕らはよく来ます。十二年ぐらい、ちょくちょく来てたて。お店のどういうところが好きで来られるんですか。焼肉屋さんのお肉使ってるんで、美味しいんですよ。来るときはラーメンと焼肉どっちを食べられるんですか。ほぼラーメンね。ラーメンと,と焼肉丼。焼肉丼美味しいです。それで協力してもらってるんですよ。無理を言って。私好きでやってます。仕事大好きで。兄貴兄貴。親父ぐらい。親父。おすすめのメニュー。うちしかないもので言うとこれミニ焼肉丼セットです。スタミナホルモン。これ水量限定なんです。奥さんのホルモン使用します。まず食べてもらいたいのはやっぱり尾道ラーメン。でガッツリ食べたいなっていう方にはミニ焼肉丼セットとまあチャーハンセットです。うちのチャーハンセットはミニチャーハンじゃないんです。その量のチャーハンが出てくるんで、もうボリューム満点だと思います。あ、俺だ。あったら冷えた。あしたら。
美味しいです、うん、の今日は皆さんどちらから来られたんですか埼玉から来たの仕込みで地元の人が美味しいっていうのがすごく評判になってたんでぜひ食べてみたいなと思ってきましたね美味しいです<笑>美味しいです本当に美味しいです今日はチャーシュー麺にしたんですかはい美味しいはい、お願いします。うなんうなるね。うん、まい。同じ。ああ、美味しい。マジこれだわ。この道ラーメン。ごめ油最高。うん。うん。うん。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、いらっしゃい。
っしゃせー皆さん今日はどちらから来られたんですか。3時間、昨日から来てるんで食べたくて、今日に寄ったみたいな。もうすぐ、見た目よりやっぱり出てる。はい、よー。はい、よー。また来まーす。ありがとう。休日とかね、3時まで並んでたりとかはあります。みんな気合い入れて頑張ってます。ミリ。ミリ。はい、すみません、真ん中から失礼します。ラーメンの方。はい、すみません、真ん中から失礼します。はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、食べたことなくて調べてて美味しいですで、最近家系ばっか食べてたので雰囲気が違います<笑>いいですね結構なんか油がいっぱいあるので濃いめかなと思ったんですけどあっさりで食べやすかったですありがとうございますはい、ありがとうございますはい、少々行はいはめっちゃ効いてますわ。最高。美味しいです染み当たります。最高です。すごい。ほろほろしてるけど、お肉の味もしっかり感じられて、最高ですね。さすが。すごい美味しいです。
はい、はい、よーいよーはい、すみまません、失礼します。監視用になります。じゃあ、トントロな仕様になります。焼肉入りますね。全ゴルフ行かれた方が来ておられたり。はい、よ、レバーね。はい、よ。じゃ、レバーの仕様になりますね。それも焼肉行ったらもう、気持ちがいいね。はい、すみません。はい、じゃあ、じゃあですね。ありがとうございます。ハンター生おしゃこな失礼しますじゃあチャーハンにします、はい、このラーメンラーメンねでしょピコン
する上で気をつけてることやっぱ僕ら夫婦なんで呼吸を合わすことじゃあ,あの頑張りすぎるご主人に一言、はい、体が一番なんで大事にしてほしいほどほどに頑張るんです<笑><笑>はい,い、はい、ありがとうございます買ったらお袋の味で美味しいんだけどね。足がそこでどうしいよ。全部梅にした。喋りおたけもいいよ。もう。で、いつも来るおじさんように。
日これカツ何枚ぐらいですか今日は過去最高の50枚あります冗談お客様どうぞ。今日休み。あ、休みですか。今日は何を頼まれたんですか。とんかつ。おすすめのメニューってあります。だいたいこれ食べるんじゃない。辛いかなってね。ボリュームあるよね。うん
どうしますか。何を注文されたんですか。日和でしょう。大体そうですね。それが一番になります。あとおかわりとお味噌汁が自由です。美味しいですよ。たまたま仕事で<笑>美味しかったです。定食のお客様。はい、お待たせです。あ、ミスするあったんや。ありがとうございます。ない時に食べれるドラッグの運転手が工場の人だけ休憩ピッて時間取れる人はいいけど取れんけど早く出るのは嬉しい。
に二十四番のお客様どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。主人、今日何を注文されたんですか。唐揚げ定食。今日お仕事はお昼休み。昼休み。お店は結構来るんですか。うん、来ます。四十六株。うん、そこらん、美味しいし。うん、すごい。おすすめのメニューはありますか。親子うどん。あれ,あればっかり食うけん、今日は違うの食おうかな味はお味はそうですな、美味しいこの辛い味が濃いいいか何注文されたんですか定食お味いかがですか美味しいですお店よく来るんですかよく毎日の行く仕事はその前よ公安関係者が多いけどねここ,こ,こはね。おにぎり一つサービスか。ありがとうございます。<笑>お仕事って何されてるんですか。看板屋。これは何を頼んだんですか。唐揚げの単品とカレーのルーの単品とご飯。四百円。はい。値段的にもちょっとお手頃なので、昼飯にはちょうどいいかなと思います。何を頼まれたんですか、皆さん。お米と唐揚げの三点セット付き。シンプルなんですけど、揚げたてでカリカリしてて、美味しいです。おすすめのメニューはありますか。親子そば、個人的におすすめですけど、うどんとそばどっちにしますかで選べるんですけど、そばの方が僕はちょっと好きです。昼はいつもこれでもいけるぐらい美味しいです。はい。<笑>これはとんかつ定食とあとカレーループラスでいやすごい美味しいですよ親子、はい、うどんでー。
。はい、四十八番さん、どうぞ。はい、どうぞ。お店には結構来られるんですか。お店のどういうとこが好きで来られてるんですか。おすすめのメニューはありますか。お仕事って何されてるんですか。お店に何年ぐらい通われてるんですか。十年ちょっとぐらい。ここはね、それだけでもらだよ。いるんだったけここ行った。そうそうです。ええ、ない。ないだろう。トマトを結びのお客様どうぞ。お店には結構来られるんですか。そうですね。僕は結構こう今年入社です。先輩にこのお店を。そうですね。よく頼むメニューはありますか。僕はもう初見定食とカツ丼定食が主流です、ね。お味はいかがですか。あ、美味しいです。<笑>卵を、ね、最後のこう。これは常連じゃないとできないです。<笑>わざと残すんですね。最後カツ丼にするって。めちゃくちゃうまいんですよ。これなんかはだしの多分ミシッコム。これはもうチャツルシッツでいろんなもが入ってますよ。ちょっと甘めで関西風ではあると思います
ぎ足し、継ぎ足しでやるよ、うん、これは汁っすうどんとかってね、安いイメージあるんですけどカツアナコも相当高騰してますからね下手したらラーメンの出汁なんかよりもなんか高いかもしれないどんぶりもんにはちっちゃいおうどん作ってけたんですよ。毎日食べても秋になっている人結構多いんですよ。常連さんって毎日来る人おるけ。今日は三百杯は取れるかなって感じかな。カツオと昆布と醤油を合わせるというイメージで、干しエビ使うことによってちょっと甘みが出るというか、いい出汁が出るからね。雑に作ったりしていくと、あんまりよろしくない。食べた人は分かるうちももう37年の歴史があるわけだけやっぱりお客さんにそれだけ支持されてるというのはやっぱりそういうところからだよね。どうして飲食を始められたんですか。お客商売が好きだった。私の親が散髪屋をしようと、小さい頃から見とって。商売をしたいなっていう思いから始めたのが。大学卒業して、サラリーマンをやったんよね。だけど、脱サラよね。二十五の時に、小倉にね、あのたまたま親戚がやりよった、こう、こういう店を。今後かっていうことも、話もあったんだけど。企業は何年ぐらいですか。五年。で30の時にここに出したどういう思いでお店の名前をつけたんですか酒屋っていうのは私が英治っていうからまあ語呂合わせもいいじゃない酒屋栄えるっていうね社長はわしの甥っ子なんですそういうのだけ先切ってかやっとっちゃうじゃあ
あこれ以上昼は何人ぐらい来られるんですか。一時半とか二時ぐらいまでに百五六十人ぐらいだね。客席の数が四十弱。四回転。こう伸ばして直接玉に落とす切りながら落とす要はもう一番美味しい状態で湯がくから普通のところではこういうやり方はしないこちらの方で約40円ぐらいこれと同じような店で修行してそこでやってたのがですデミカツのご飯。岡山から来られる方とか、このデミカツの方が美味しい。みんな言います。
いらっしゃいませ。そばのお店だけど、皆さん注文が八割はカツ丼です。乾杯六番さん、前出します。前出します。はい、失礼します。どうぞ。ありがとうございました